ഇതിലൂടെ <laughs> കുറച്ച് പൈസ ലാഭിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഗൈസ് ഒരു മാസം തൊട്ട് ഒരു ആനുവൽ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ വരെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഗൈസ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൈം വീഡിയോ എന്നിട്ട് ഹോട്ട്സ്റ്റാർ ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് ഒന്ന് റീചാർജ് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പൊ ഗൈസ് നിങ്ങൾ പൈസ കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഹോട്ട്സ്റ്റാർ ആയാലും പ്രൈം വീഡിയോ ആയാലും അതിനകത്ത് ഹോട്ട്സ്റ്റാർ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പൈസ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തിരിച്ച് ഹോട്ട്സ്റ്റാർ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫ്ലിക്ക് കോയിനും കൂടി കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇത്രയുള്ള സംഭവം വീഡിയോയിലേക്ക് പോയിക്കോ ഓക്കെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് വീണ്ടും ഒരു തിയേറ്റർ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് സോ മച്ചന്മാരെ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനൊക്കെ നമ്മുടെ തിയേറ്റർ വീഡിയോസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കാരണം എങ്ങനെയാണെന്ന് തോന്നുന്നത് എന്റെ ഒരു അവതാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് കുറച്ച് എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഈ ഒരു വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സോ നമ്മുടെ തിയേറ്ററിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കുറെ വീഡിയോസിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും ചെയ്യുകയാണ് കാരണം ഇനിയും പുതിയ വ്യൂവേഴ്സ് ഒക്കെ ഈ വീഡിയോസ് കാണുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ കൂടുതൽ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് സംസാരിച്ച് പോകുന്നില്ല ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ കൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പറയുന്നത് ഇപ്പത്തെ നമ്മുടെ ലേറ്റസ്റ്റ് മൂവിയായ കടുവ ടൈഗർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൂവി ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് മൂവി എല്ലാവർക്കും അറിയാം തല്ലുമല തന്നെയാണ് അത് തിയേറ്ററിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മൂവിയാണ് അത് ഇവിടെ വരട്ടെ നമ്മുടെ പൃഥ്വിരാജ് സാർ അഭിനയിച്ച ഒരു കിടു മൂവിയാണ് ഓക്കെ അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് തിയേറ്റർ നമ്മുടെ വീട്ടിലത്തെ തിയേറ്റർ സെറ്റപ്പിൽ ഒന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിരുന്നത് അതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ തിയേറ്ററിലൊക്കെ പോയി കണ്ടതായിരിക്കും പക്ഷെ ഞാൻ തിയേറ്ററിൽ പോയി കണ്ടില്ലായിരുന്നു ഞാൻ നമ്മുടെ ഹോം തിയേറ്ററിൽ നിന്നാണ് കാണാൻ പോകുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് സോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ താഴെ കാണുന്ന ഈ ഒരു തംസ് അപ്പ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണം എല്ലാ യൂട്യൂബേഴ്സും പറഞ്ഞ് കേട്ട മടുത്ത് സംഭവിക്കും ഈ ഇടയായിട്ട് നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടിംഗ് ഒക്കെ കുറച്ചും കൂടി കുറയുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കാണുന്ന എല്ലാവരും നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഗൈസ് നമ്മൾ ഇത്രയൊക്കെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ എത്രയോ വീഡിയോസ് ഏറ്റിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഈ വർഷത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങളൊന്ന് ആഞ്ഞു പിടിച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു ലക്ഷം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് അടിക്കാൻ പറ്റും ഒരു ലക്ഷം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് അടിച്ചാലും ഞാൻ വലിയ അഹങ്കരിക്കത്തും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അതുപോലെ നമ്മൾ ഭയങ്കര റിച്ച് ടീമോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അങ്ങനെ വിചാരിക്കൽ സോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സഹായിച്ചാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഗിവ് അവേ തരണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹമുണ്ട് അതും വെറൈറ്റി കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ പറ്റൂ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് ചെയ്താൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ചെയ്യും അതാണല്ലോ മനുഷ്യരുടെ ഇതാണ് തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് ചെയ്താൽ തിരിച്ചങ്ങോട്ട് ചെയ്യും അത് അടിയാലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ ഞാൻ തിരിച്ചങ്ങോട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാതെ ഞാൻ വിടത്തില്ല സോ നിങ്ങളെല്ലാവരും നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ ഗൈസ് മാക്സിമം നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഒക്കെ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക സോ എണീറ്റ് നമ്മൾ കൂടുതലായി ഈ കസേരി ഇരിക്കുമായിരുന്നു അല്ലേ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡിയോ സെറ്റപ്പും നമ്മുടെ തിയേറ്ററും ഒറ്റ റൂമിൽ തന്നെയാണ് അതൊരു അതൊരു ഹൈലൈറ്റ് ആണ് ഗൈസ് പറയേണ്ടത് ഗൈസ് നമ്മൾ ചെറിയൊരു വീടിനാണ് താമസിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഒറ്റ റൂമേ ഉള്ളൂ ഈ ഒറ്റ റൂമിൽ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ തിയേറ്റർ സെറ്റപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ നമ്മുടെ ഈ തിയേറ്റർ സെറ്റപ്പിൽ ഒരാൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആളുടെ പേരാണ് അലക്സ ഓഫ് ദ ലൈറ്റ് ലൈറ്റ് ഓഫ് ആക്കിയാൽ എന്റെ പിന്നെ എങ്ങനെ കാണുന്നത് ആ ഗൈസ് കണ്ടില്ലേ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ കൂ മരുന്നേ നമ്മളിപ്പോ ഗാലക്സിയിലേക്ക് വന്നു സോ ഇത് ഞങ്ങളുടെ തിയേറ്റർ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ലൈറ്റ് ആണ് ആ സ്റ്റാർ പ്രൊജക്ടർ ലൈറ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു സിമ്പിൾ ലൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് അലക്സ ടേൺ ഓൺ ദ ലൈറ്റ് അലക്സ ചേഞ്ച് കളർ ടു ബ്ലൂ ഓക്കെ ഇപ്പൊ ദേ ഒരു ബ്ലൂ കളറായി എനിക്ക് ബ്ലൂ കളർ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത അദ്ദേഹത്ത
ഈ സൗണ്ട് ബാറിൽ മൂന്ന് ചാനലാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ഈ സ്ക്രീനിലുള്ള ആക്ഷൻസ് മാത്രം പ്രിഫർ ചെയ്ത് ലെഫ്റ്റും റൈറ്റിലത്തെയും നല്ലൊരു സൗണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടും യു ക്യാൻ ഹിയർ ഇതിൽ ഡോൾബി അറ്റ്മോസിന്റെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് ഇത് സബ്രോണിക്സിന്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് ഡോൾബി അറ്റ്മോസ് സൗണ്ട് ബാർ അല്ല ഇതിൽ ലേറ്റസ്റ്റ് ഒരെണ്ണമുണ്ട് ഇതിപ്പം ലേറ്റസ്റ്റിന്റെ തൊട്ടും പുറയിലുള്ള ഒരു സൗണ്ട് ബാർ ആണ് മേടിച്ചിരിക്കുന്നത് സബ്രോണിക്സ് ഞാനൊരു വലിയൊരു തിയേറ്റർ ബ്രാൻഡിനാണ് എനിക്ക് തിയേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് പ്ലീസ് അത് ഒരു എട്ട് ഒമ്പത് വയസ്സ് തൊട്ട് തുടങ്ങിയ ഒരു ഇഷ്ടമാണ് ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ ഡാഡി നമ്മുടെ കൊല്ലം ജില്ലയിലെ അഞ്ചൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് വർഷ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തിയേറ്റർ ഉണ്ട് റോയൽ സ്യൂട്ട് അന്ന് റോയൽ സ്യൂട്ട് ഇല്ല ഇപ്പോൾ വർഷം മാത്രമാണ് ആ വർഷം അതിൽ ഒരു മമ്മൂട്ടിയുടെ ഒരു സിനിമയാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ആ കൊച്ച് മനസ്സിന് ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചിരുന്നു യു നമ്മുടെ വീട്ടിലത്തെ എന്തൊരു ചെറിയ ടി വിയാണ് ഇത് എന്തോ ഒരു വലിയ ടി വിയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്പോൾ ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ചിന്തിച്ചു കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം അപ്പോൾ ടി ആ വലിയ സ്ക്രീനിൻ്റെ ബാക്കിലൊക്കെ എപ്പോഴും വയറും യു എന്തോ സംഭവിക്കും അതിനൊക്കെ തോയോ കറണ്ട് അടിക്കുമോ അതൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് മണ്ടനാന്ന് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു ബാക്കിൽ പ്രൊജക്ടറിനകത്ത് ഇങ്ങനെ അടിക്കുന്നതെന്ന് ഞാനൊന്നും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു പ്ലീസ് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഓരോ പ്രാവശ്യം തിയേറ്ററിൽ പോയി തിയേറ്റർ പോയി ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പിന്നെ സൗണ്ടൊക്കെ ഇവിടുന്ന് നേരിക്കുന്നു ഇവിടുന്ന് നേരിക്കുന്നു ഡോൾബി ആണെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു പിന്നെ എനിക്ക് സ്ക്രീനൊക്കെ തോന്നി ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് വായിച്ചെടുത്തപ്പോൾ ഡോൾബിയോ ഡോൾബിയോ അങ്ങനെയൊക്കെ വായിച്ചെടുത്തു അതെന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു പഠിച്ച് പഠിച്ച് തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് ഡോൾബി മനസ്സിലായി പിന്നെ ഹെഡ്സെറ്റ് ഒക്കെ എടുത്ത് വെച്ച് ഡോൾബിയുടെ സൗണ്ട് അവിടെ കേൾക്കുന്നു പിന്നെ ഗാഡി ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫൈവ് പോയിന്റ് വൺ സ്പീക്കർ മേടിച്ചു തന്നു അതിന് മുമ്പേ പണ്ടത്തെ ഒരു ഫൈവ് പോയിന്റ് വൺ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അന്ന് അവതാരം ഇട്ട് കാണിച്ചു ആ അന്ന് തൊട്ട് തുടങ്ങിയ ഒരു സിനിമ ഗ്രാന്താണ് എനിക്ക് അവതാരം ഉണ്ടപ്പോൾ തൊട്ട് തന്നെ പിന്നെ വീട്ടിൽ തൊട്ട് ചെറുതായിട്ട് രണ്ടാമത് ഫൈവ് പോയിന്റ് വൺ മേടിച്ചു പിന്നെ മൂന്നാമത് ഞങ്ങൾ മേടിക്കുന്നതാണ് ഈ ഡോൾബി അറ്റ്മോസിന്റെ സൗണ്ട് ഇനി ഭാവിയിൽ നമുക്ക് നല്ല എ ബി ആറും സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്ത് മുകളിൽ ഈ ഫാൻ ഇരിക്കുന്നതിന് പകരം നല്ല മുകളിലുള്ള സീലിംഗ് ഡോൾബി അറ്റ്മോസ് സ്പീക്കർ വയ്ക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള ആഗ്രഹമുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും നമ്മൾ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്ക്രീൻ ഉണ്ട് ഡോൾബി അറ്റ്മോസ് സ്പീക്കർ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ കുറച്ച് സാമാനം പരിപാടികളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സബ് ബൂഫർ ഉദയം അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഓക്കെ ഈ സൗണ്ട് ബാറിന്റെ കൂടെ വരുന്ന ഒരു സബ് ബൂഫർ ആണ് സൗണ്ട് ബാർ വിത്ത് സബ് ബൂഫർ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഈ പ്രൊജക്ടർ സ്ക്രീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ക്രീൻ ആണ് ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ആമസോണിൽ നിന്ന് മേടിച്ചായിരുന്നു ഹൺഡ്രഡ് ഇഞ്ച് സ്ക്രീൻ ആണ് എന്തിനാണ് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വരം എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പ്രൊജക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊജക്ഷൻ ഈ ഫുൾ ഹൺഡ്രഡ് ഇഞ്ച് വരുത്തില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രൊജക്ടർ ഒന്നും കൂടി കുറയിൽ വെച്ചാലേ ഫുൾ കിട്ടത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇത്ര കിട്ടുന്നുള്ളൂ ഇത്ര റേഷ്യ കിട്ടുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഫ്രെയിം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ടേപ്പാണ് ആ ടേപ്പ് എടുത്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വെച്ചു പിന്നെ ആക്വസ്റ്റിക്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇതിനകത്താണ് ഈ കടുവ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ ഞാൻ പെട്ട് കാണാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഏത് സ്ട്രീമിംഗ് ഡിവൈസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബാക്കിലേക്ക് ഇതാണ് സ്ട്രീമിംഗ് ഡിവൈസ് ഇതല്ല ഇതിന്റെ ബാക്കിൽ ഒരു സംഭവം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആമസോണിന്റെ ഫയർ ടി വി സ്റ്റിക്ക് ഫോർ കെ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതേ കണ്ടില്ലേ പിടിച്ച് വലിച്ചെടുത്തതാണ് ഫയർ ടി വി സ്റ്റിക്ക് ഫോർ കെ പക്ഷെ ഫോർ കെ അല്ല കാണുന്നത് ഫുൾ എച്ച് ഡി ആണ് സോ അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രൊജക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന പ്രൊജക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ദേ ഇവനാണ് ഇവനല്ല ഇവനാണ് ഞങ്ങൾ ആദ്യമത്തെ പ്രൊജക്ടർ പ്രൊജക്ടറിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ച് പിന്നെ പ്രൊജക്ടർ വേണം എന്ന് പറയാനായി അങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ട് മേടിച്ച ഒരു പ്രൊജക്ടറാണ് ഈ സംഭവം പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഓർമ്മ മേടിച്ചു അത് മേടിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു കൊടുത്തു അത് തിരിച്ചു
ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് കാണിച്ചിരുന്നത് ഈ വീ ഈ ഒരു ഈ ഒരു കൊച്ച് റൂമിൽ എത്തോടെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കറങ്ങി കറങ്ങി കാണിച്ചിരിക്കുക ഓക്കെ ഇനി ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് അപ്ഡേറ്റ് വരുത്തുന്നുണ്ട് പിന്നെ വേറൊരു സംഭവം മേടിച്ചായിരുന്നു ഗോദ്രജിൻ്റെ ഒരു എയർ ഫ്രെഷ്നർ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇന്ന് മേടിക്കുന്നത് ഒരു ദുർഗന്ധ സ്മെല്ലൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാനേ നമുക്ക് ഇത് മതി ഇതാകുമ്പോൾ ഫോണിന് വെച്ചൊക്കെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഓരോ സമയം ഇങ്ങനെ സംഭവം അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയപ്പോഴേ ഓൾറെഡി ഞാൻ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇതിനകത്ത് ഇതേ രണ്ട് ബാറ്ററി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഇതിപ്പോൾ ഇതിങ്ങോട്ട് ഊതിയാൽ ഇത് പ്രവർത്തിച്ച് തുടങ്ങും എസ് പിന്നെ നമുക്ക് അലൈവ് അരോമ എഫക്ട്സിൻ്റെ ഒരു റീഫില്ലർ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഇതുമായിട്ട് എടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് ഓൺ ചെയ്യാം പിന്നെ ഫോണ് ബ്ലൂടൂത്ത് ഒക്കെ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം ഓൺ ഓഫ് ബട്ടൺ ഉണ്ട് കൈസ് പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മൾ ഈ പ്രൊജക്ടർ വോൾ മൗണ്ട് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇതിൻ്റെ ഈ വീഡിയോ കേത്ത് ഇത് ചേർക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് അത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ പ്രൊജക്ടർ വോൾ മൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സ്റ്റാൻഡൊക്കെ നമ്മൾ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫുൾ വീഡിയോ കമ്മിങ് സൂൺ ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ പുതിയൊരു സ്ക്രീനും കൂടി മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻഡോർ പ്രൊജക്ഷൻ സ്ക്രീൻ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ആയിരിക്കും അടുത്ത് വരാൻ പോകുന്നത് അത് നമ്മൾ ഇവിടെ ആയിരിക്കും സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്ക്രീനും ചെയ്യും എല്ലാം പൊളിയായിരിക്കും ആ വീഡിയോ ഒക്കെ വെയിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഓക്കെ സോ ഷോ ആരംഭിക്കാറായി നമുക്ക് പടമുണ്ടേ ആൾക്കാരൊക്കെ വരാറായി ഗായ്സ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കടുവ കാണാൻ വേണ്ടി എന്റെ ഒരു ഏറ്റവും ഫ്രണ്ട് അങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മച്ചനെ കാണിച്ചു തരാം മച്ചൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ തിളങ്ങിയിരിക്കുന്നതാണ് ഏ മച്ചം അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഹായ് എന്തിനാണ് ഈ കണ്ണാടി അല്ലേ മഴയൊക്കെ ആയിട്ട് എന്തിനാണോ കണ്ണാടി വയ്ക്കുന്നത് അല്ലോ വാ മക തീട്ടിലോട്ട് വാ അപ്പൊ മച്ച കണ്ട നമ്മുടെ പോസ്റ്റർ ഒക്കെ കണ്ടില്ലേ സിനിമ കണ്ടേ വന്നോ തിയേറ്ററിൽ പോയി ആ അപ്പൊ നമ്മുടെ തിയേറ്ററിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് പറയണം കേട്ടോ ഞാനും പടം കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ തിയേറ്ററിലേക്ക് നമ്മുടെ മച്ചാനെ കൊണ്ട് ക്ഷണിക്കുകയാണ് കേസ് നമ്മുടെ മേമേസ് ആണ് അനിയനാണല്ലോ ചേർക്കുന്നത് അപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മുടെ തിയേറ്ററിലൊക്കെ വന്നിട്ട് കേട്ടോ തീ അല്ലേ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രൊജക്ടർ കേട്ടോ സാറ്റ്കോടെ പ്രൊജക്ടർ ആണ് ആ അണ്ണ പ്രൊജക്ടർ ലെൻസ്കേപ്പ് മൂരി സിനിമ കാണാൻ വന്ന ആളെ കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യിപ്പിക്കാണ് ഒന്നുമില്ല വല്ല അതിനകത്ത് സ്ക്രീനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അഴിച്ചു മാറ്റൊന്നും പറ്റില്ല ഞാൻ ഇത് കുറെ അഴിച്ചു മണിഞ്ഞു നോക്കിയത് കേട്ടോ ഇതിനകത്ത് പൊടിയൊക്കെ കയറുമ്പോൾ അഴിക്കും ഇനി ഇതും അഴിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇത് സർവീസിന് കൊടുക്കണം അതിനകത്ത് കുറച്ച് പൊടിയായിട്ടുണ്ട് സോ നമ്മൾ ഷോ തുടങ്ങാറായി അതുകൊണ്ട് പ്രൊജക്ടർ ഓൺ ആക്കാൻ ടൈമായി ഞാനാണ് ഈ വീട്ടിൽ തന്നെ കാണി ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ മൂന്ന് റിമോട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് പ്രൊജക്ടർ റിമോട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നു നമുക്ക് പ്രൊജക്ടർ ഓൺ ആക്കാം ഓൺ പ്രൊജക്ടർ ഓൺ ആക്കി ഇപ്പൊ കറക്റ്റായിട്ട് ആ സ്ക്രീൻ അനുസരിച്ചല്ലിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ചോദിച്ചായിരുന്നു എന്താ ബ്രോ പ്രൊജക്ടർ ഒന്നുകൂടെ ബാക്കി കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഫുൾ സ്ക്രീനിൽ കാണും അത് ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല കാരണം ഈ പ്രൊജക്ടർ ഒന്നും കൂടി ബാക്കിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം ബാക്കിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഈ ഫിത്തി പൊളിച്ചിട്ട് അകത്തോട്ട് കയറ്റി വെക്കണം അത് നമുക്ക് പറ്റില്ല കാരണം പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവമൊക്കെ വെച്ച് ഡാഡിയുടെ ഒരു സെറ്റപ്പ് ആണ് പിന്നെ കൂടുതൽ വയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു എക്സ്റ്റെൻഷൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പവറിന് വേണ്ടി ആ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഞങ്ങളിത് കണ്ടിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം പിന്നെ സീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് പ്രൊജക്ടിന് ഏറ്റവും തെളിലായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരി ഇരിക്കുന്നവർക്ക് പ്രൊജക്ടറിൻ്റെ ആ ഫാനിൻ്റെ ഒരു സൗണ്ട് ചെറിയൊരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആയിട്ട് വരും പക്ഷേ സൗണ്ട് വരുമ്പോൾ വലിയ കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ സോഫ സെറ്റ് ഒന്നുമല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു സീറ്റാണ് ഒരു മാക്സിമം നമുക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ
Alexa, turn off the lights. Okay. Smoking is into the okay, theater. Okay, but theater is not a Sound experience on her top. Our full screening would only give you no So, inter interval lay. Alexa, lights on. Okay. Alexa, change color to blue. Interval Ambo part of Kedum. Alexa, play in Ornipo. Alexa, stop. Stop in the Raman theater. Alexa, play. And the play and the Cool, it's on like a tolling acre. Cool, Cinema can't be there, right? Cell number Padimun. A super very cute. You should take a quarter. Yamaru, quarter. I get a little clear. Adilambo. Caracun, the Tanaka, I think it. Kodunkova. Hey, like it, power of the number and Instagram follow ya. You number Instagram and follow ya. Are they the Okay, guys. Egipine, Korchi, Romanchification, you would have a cause and 
ਮੋਨੀਆ ਮੋਨੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਦੀਪਕ ਹਾਂ ਤੋੜ ਕਰਾ നമ്മളങ്ങനെ കടുവയിൽ തുടങ്ങി കെ ജി എഫ് ലെൻസ് അവസാനിപ്പിച്ചു പവർ അല്ലായിരുന്നു കേസ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ചെറിയ ഇഷ്യൂ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതാണ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇത്രയും ലേറ്റ് ആയത് ഓക്കെ അപ്പൊ കടുവയിൽ തുടങ്ങി കെ ജി എഫ് ലെ അവസാനിപ്പിച്ചു പവർ അല്ലായിരുന്നു ഓക്കെ സൗണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സൗണ്ട് ഞാൻ ഗൈസ് സബ് ഓഫർ കുറച്ചാണ് അകത്തോട്ട് എടുത്തു വെച്ചു അപ്പൊ ബേസ് ദേ ഈ റൂം ഫുള്ള് പൊലുമാണ് നല്ല തിയേറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഗൈസ് ഓക്കെ അപ്പൊ നല്ലൊരു സൗണ്ട് പാറാണ് ഗൈസ് ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സബ്രോണിക്സിന്റെ ഈ ഒറ്റ സൗണ്ട് പാറത്തിന്റെ നല്ല സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് തിയേറ്ററിക്കൽ സൗണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഭയങ്കര ഇങ്ങനെ സറൗണ്ടിങ്ങോ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഒന്നും വലിയ ആയിട്ടൊന്നുമില്ല എന്നാലും സറൗണ്ടിങ് അത്യാവശ്യം ഡീസെന്റ് ആണ് നല്ല നല്ല രീതിയിലുള്ള സൗണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് കടുവ തിയേറ്റർ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ കണ്ടോണ്ട് എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ഇസ്മിയ രാഹുൽ മനോ ആക്ഷൻ ഡ്യൂ സൈനിങ് ഔട്ട് ബൈ അലക്സ ടേൺ ഓഫ് ദ ഡോൾ ബി അറ്റ്മോസ് പിന്നെ നോക്കുന്നടാ